ഇൻഡ്യൻ ടെലിവിഷന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുട്ടാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കും ചെമ്പ പുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ പച്ചമല റൈസ് വെച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ചോളപ്പുട്ട് റാഗിപ്പുട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ എന്ത് റൈസുകൾ വെച്ചാലും നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ പുട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് പുട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം മീൻ വെച്ച് മീൻ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ചെമ്മീൻ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പനീർ വെച്ചിട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ന സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നോൺ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുട്ടാണ് ഇറച്ചിപ്പുട്ട് അപ്പം ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ബീഫ് ഇടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ബീഫ് വെച്ച് ശരിക്കും ഇറച്ചിപ്പുട്ടിൽ ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ബീഫിൻ്റെ പുട്ടാണ് ബീഫ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മട്ടൺ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചിക്കൻ പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇറച്ചിപ്പുട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇറച്ചിപ്പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറോളം ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സവാള ഇടത്തരം സവാള രണ്ടെണ്ണം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു പിന്നെ വലിയൊരു കഷ്ണമാണെങ്കിൽ അത് മതിയാകും വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പൊടിവകകളാണ് പൊടിവകകൾ മല്ലിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടിയുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പെരുഞ്ചീരകം സെപ്പറേറ്റാണ് പൊടിക്കുന്നത് ഗരം മസാല തന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചതാണ് ഗരം മസാലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകം സെപ്പറേറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് പൊടിവകകളിൽ വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കട് താളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ പോലെ കടുക് വറ്റിമുളക് പിന്നെ ഇവിടെ അല്പം ഉലുവയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുട്ടിൻ്റെ പാകത്തിന് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് നിറച്ച് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സാധാരണ പുട്ടുപൊടി തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവരും പല വിധത്തിൽ സാധാരണ ചിലവർ സാധാ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് നനച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ട കെട്ടി നിൽക്കും ആ പുട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവർ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലും പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രീതി ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള രീതി കാരണം പുട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ പറയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മാവ് വാട്ടിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് വാട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പത്തിനേക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കില്ല അതേപോലെ അത്രയും നനവ് വേണ്ട അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ മാവൊന്
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് മാവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം മതി ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി മാവ് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നിറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ മാവ് വാട്ടിയാൽ മാത്രമേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാം ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വിധവ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം അപ്പം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കും നമ്മൾ ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നു അപ്പം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ വേഗം നന്നായിട്ടത് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കും നല്ല വെട്ടിത്തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ മാവിട്ട് അതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കാനോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കണം പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പോരാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു നുള്ളു ഉലുവയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് കടുകിടുന്നത് അപ്പം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നുള്ളു ഉലുവ ഇടും അത് ചിലവർക്ക് ഉലുവ ഇടുന്ന ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഇടണമെന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ കറികളിലൊക്കെ ആദ്യം ഒരു നുള്ളു ഉലുവ ഇടാറുണ്ട് കൂടണ്ട ഒരു നാലഞ്ച് മണി ഉലുവ ഇട്ടു അടുത്തത് കടുക് രണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ മുളക് അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചേർക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചില ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നുണ്ട് അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി നന്നായി ആ ചതച്ചതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതേപോലെ ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അവ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കാരണം ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അപ്പം അതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് സവാള ചേർക്കാം ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടി ഇട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം ആ സവാളയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സവാള ഒന്ന് വേഗം വാടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അളവിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് പാടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാവ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മാവ് അളന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാവ് വാട്ടിയെടുത്താൽ ശരിയാവുമോ അതങ്ങ് കട്ട പിടിച്ചു പോവില്ലേ ആ മാവ് എങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാവ് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാ വശത്തേക്കും മാവിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചും കൊടുക്കാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം 
ആദ്യം വെള്ളം ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ഒഴിക്കാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാവ് വാട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഉള്ള രാവിലെ നമുക്ക് സമയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാവ് വാട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറച്ചിപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേഗം മാവെടുത്ത് നിറച്ച് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏത് പുട്ട് സാധാ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ മാവ് വാട്ടി നല്ല പഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല പഞ്ഞു പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മാവ് വാട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊന്ന് തണുക്കണം ഇപ്പം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല പഞ്ഞു പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ടിരിക്കും നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ മാവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താ മിക്സിയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചതയ്ക്കുന്ന പൊസിഷനുണ്ട് അതിലിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ കറക്കുന്ന ഇതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലിടാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് തണുക്കണം അതൊന്ന് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് സവാള ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ പൊടി വകകളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മണമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പൊടി വകകളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വാടാനുള്ള സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഈ സവാള ഒന്ന് വാടിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി വകകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൾ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയാകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു അടുത്തത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച ആ എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എണ്ണയുടെ ആ ചൂടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറും ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി ഒരു കാൾ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇത് പെരുഞ്ചീരകം മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൾ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്തു ഇത് ഗരം മസാല പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ചിക്കൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഗരം മസാല കറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുക കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്കൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കറി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഇതെല്ലാം പൊടികളെല്ലാം വാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തത് നേരത്തെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വലിയ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ വെള്ളത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തക്കാളി ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ തക്കാളിയിൽ അതിൽ കുറച്ച് ജലാംശം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മതിയാകും തക്കാളി ഇളത്തരം മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും കൂടെ ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴക്കണം ഈ തക്കാളി ഒന്
നമ്മളെ ഇതുവരെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയുടെ ആ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേഗം ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ഞാൻ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓരോ രീതിയുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും അത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ നമ്മളത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ചിലവർ ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടങ്ങ് വേവിക്കും വേവിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ അവർ ആ പീസസ് എടുത്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളാ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മറ്റേത് ഒരു പൊടിഞ്ഞത് പോലിരിക്കും അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി എടുക്കുന്നതും മിൻസിയിൽ എടുക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് വേഗം കുക്കായി കിട്ടും ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ മട്ടണോ അതേപോലെ ബീഫോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ സെപ്പറേറ്റ് നിന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ വേവിച്ചതിനെ വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മളിട്ട് വേവിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിതുവരെ കറിവേപ്പിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് എരിവ് മസാല എല്ലാം കറക്റ്റാണോ നോക്കണം നമ്മൾ ഒരു അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇറച്ചിപ്പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കരുത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡ്രൈ ഗ്രേവി ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പുട്ടിൻ്റെ അനുപാതമായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ചിക്കൻ വേവാൻ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം വേണം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹരിപ്പൊടി തയ്യാറാക്കിയത് തണുക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടതാണ് നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ പൂ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മാവ് അപ്പം അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കണം ആദ്യം നമുക്കിതിൽ വെള്ളം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പം നല്ല ഈ നമ്മുടെ പുട്ട് കൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷമേ നമുക്കിതിന് മാവ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മണ്ണിൻ്റെ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതി ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മണ്ണിൻ്റെ പുട്ടുകുറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും തേങ്ങ തിരുമിയിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന നമ്മുടെ ചിരട്ട ആ കോക്കനട്ട് ഷെല് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിരട്ടയിൽ എങ്ങനെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ആവി
മാവ് നിറച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും മാവ് നിറച്ചു ഇത്രയും ഞാൻ ഇതിൽ മാവ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേറൊരു കറി വേണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുട്ടിനോടൊപ്പം കടലക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം മതിയാവും നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറ് ഇതേപോലെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും മാവ് നിറച്ച് കൊടുക്കും മാവ് നിറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇത് മുകളിലേക്ക് ആവി വരണം നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ വയ്ക്കുമ്പം ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ സോഫ്റ്റ് ആയത് കാരണം തേങ്ങയുടെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആവി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മാവ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് മസാല കൂട്ടി വെച്ചു പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് മാവ് വെച്ചു അപ്പം ആവി മുകളിലേക്ക് പിന്നെ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ടൊരു കുഴി പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഹോളുള്ള ചിരട്ടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു കുഴി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആവി മുകളിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂടിയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിരട്ടയിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മൺകുടം വെള്ളമൊഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തും ഞാൻ മാവ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാം അത് നേ ഇതിനകത്ത് ചില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധാ പുട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ചില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് ഞാൻ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് മാവിട്ടു നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ചൂടായി വരുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മൂടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ വേവാൻ ഈ പാത്രമൊക്കെ ചൂടാവണം ഇതിൽ ആവിയൊക്കെ വരണം വേവാൻ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് പിത്ത് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആവി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൈയൊക്കെ പൊള്ളാതെ ഒരു തുണി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം നേരത്തെ വെന്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതേപോലെ ഒരു തടിയുടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചിലപ്പം പൊടിഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില്ല് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണം ചില്ലും ഇങ്ങനെ മാവിലിങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുക നമ്മൾ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തെങ്കിലും അതെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി ഉടഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് അല്ലാതെ നല്ലൊരു പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇത് നമ്മൾ ഇത് നീക്കം ചെയ്തു ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിരട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ പുട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ അത് മണ്ണിൻ്റെ പുട്ടുകുറ്റിയാണെന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കി കാണിച്ചു ഇറച്ചി പുട്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിലും പുട്ടുണ്ടാക്കി കാണിച്ചു ഞാനിവിടെ ഒരു 
ടൊമാറ്റോയുടെ പൂവൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് അലങ്കരിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മറ്റേ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് നീക്കിയപ്പോൾ അത് നാ മൂന്ന് ലെയർ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലെയർ വെച്ചിട്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾവശവും കാണാൻ കഴിയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കുറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് ഞാനിവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിപ്പൂ അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില കറിവേപ്പിലയൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് സാധാരണ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആ മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉൾവശം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല മാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇറച്ചിപ്പുട്ട് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു കറിയുടെയും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വിഭവവുമായി രുചിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം